আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলুন আচ্ছা শুনতে পাচ্ছেন আমার জি আমরা শুনছি আপনি বলুন আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন একটা কোশ্চেন হলো উমরাতে মক্কা যাবার পরে উমরা করার সময়টা কি ধরেন রাতে গিয়ে বসলাম পরের দিন জোরের আগে বা জোরের পরে বা আসরের আগে মানে কোন সময়টাতে উমরা মানে করলে ভালো হবে বা এটা সম্বন্ধে জানতে চাই ওকে আর আমার সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে তওবা কিভাবে করতে হয় মানে তওবা জি তওবাটা কিভাবে করতে হয় আর কি আর তিন নম্বর হলো সালাতুল দুহার নামাজ কেউ কেউ বলে যে দুই রাকাত কিন্তু আমি কালকে শুনলাম একটা প্রোগ্রামে যে ওইটা চাই রাকাত সালাতুল দুহার নামাজ পড়তেই হয় ওইটা ওইটা চাই রাকাত পড়তেই হবে না দুই রাকাত ওইটা একটু ক্লিয়ারলি বলে ঠিক আছে আপনি ফোন রাখুন আমরা উত্তর দেব ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ অনেক ধন্যবাদ মক্কায় পৌঁছার পরে কেউ ওমরা নিয়তে যারা হেরাম করে মক্কায় পৌঁছেছেন তারা সাধারণ একটু রেস্ট নিয়ে তারা যেন ওমরা পালন করে নেন বেশি লম্বা গ্যাপ করার দরকার নেই প্রয়োজন ছাড়া যেমন আপনি ভোর রাতে পৌঁছেছেন তাহলে একটু ব্রেকফাস্ট করেন সাধারণ একটু রেস্ট করে ফ্রেশ হয়ে আপনি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তাড়াতাড়ি আপনি ওমরাটা করেন আবার পৌঁছেই সাথে সাথে তাওয়াফ শুরু করতে হবে এমনও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিছুটা রিল্যাক্স করে কিছুটা সময় নিয়ে আপনি করবেন এটা হলো মূল কথা তবে বেশি দেরি করবেন না যদি কোনো কারণে আপনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন টায়ার্ড হয়ে পড়েন যে এখনই ওমরা করার অর্থাৎ তাওয়াফ এবং সাই করার ক্ষমতা সক্ষমতা আপনার মধ্যে হচ্ছে না তখন কিছুটা বিলম্ব করবেন তো এই জন্য এটা ডিপেন্ড করে আপনার শারীরিক অবস্থা এবং কন্ডিশনের উপর তবে সাধারণ মানুষদের জন্য যে যাওয়ার পরে সামান্য হয়তো গোসল করে নিতে পারেন হালকা গোসল মক্কায় প্রবেশের জন্য এবং দুই নম্বর হলো কিছুটা খাওয়া দাওয়া করে নিতে পারেন শক্তি সঞ্চয় করে তারপরে ওমরার দিকে চলে যাবেন তওবা কিভাবে করতে হয় তওবার মধ্যে তিনটা বিষয় আপনাকে সামনে রাখতে হবে যদি সুনির্দিষ্ট কোনো গুণার জন্য তওবা করেন আপনার জানা আছে এই গুণাটি আপনি করেছেন তখন প্রথমত এক নম্বর কাজ হবে যে গুণাটি আপনি করেছেন এটার জন্য মন থেকে লজ্জা পাওয়া আল্লাহর কাছে এভাবে অনুভব করা যে কিভাবে আমি এই কাজটা করলাম যে মহান রব আমাকে এত নেয়ামতের মধ্যে রেখেছে তার অবাধ্য কী করে হলাম এই জন্য খুবই নিজেকে ধিক্কার দেওয়া অনুতপ্ত হওয়া লজ্জিত হওয়া এক নম্বর দুই নম্বর হলো যেই কাজটি আপনি গুণা করেছেন এটা আর এখন করছেন না বর্তমানে আপনি এটা ছেড়ে দিয়েছেন এটা এটা করা অবস্থায় তো অবা হবে না আপনি গুণাও করে যাচ্ছেন তো অবা করছেন এটা হবে না গুণা পরিপূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন তিন নম্বর হলো ভবিষ্যতে এই কাজটি আর করবেন না বলেও মনের ভিতরে সংকল্প আল্লাহর কাছে দিয়েছে এই তিনটি হলো তওবার স্তম্ভ এই তিনটি হলেই তওবা হবে আল্লাহ তালা তাই বলেছেন ইয়া ইউহল্লাদিনা আমানু তুবু ইলাল্লাহ তওবাতান নাসুহা তোমরা আল্লাহর দরবারে খাঁটি তওবা করো খাঁটি তওবার মানে হলো যে তওবার পরে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না অতীতের জন্য অনুতাপ লজ্জা বর্তমানে সেই কাজ আর না করা ভবিষ্যতে করব না বলে সংকল্পবদ্ধ হওয়া এই তিনটির মাধ্যমে আল্লাহ দরবারে কেউ যদি ক্ষমা চায় তাহলে এই ক্ষমা চাওয়াকে তবা বলে আর যদি সুনির্দিষ্ট আপনার কোনো গুণা জানা নেই এমনি ইন জেনারেল আপনি যত রকম গুণা হয়ে গেছে সবগুলোর জন্য তবা করবেন একইভাবে হে আল্লাহ যত গুণা হয়ে গেছে সেটার জন্য আমি লজ্জাবোধ করছি বর্তমানে আর সেই গুণাগুলো করব না করছি না ভবিষ্যতে আর করব না এইভাবে করে আপনি তবা করবেন ইনশাআল্লাহ সর্বশেষ আপনি জানতে চেয়েছেন সলাত দোহা চাষতের যে নামাজটি আছে কয় রাখাত এটা হলো মূলত চার রাখাত আপনি পড়ুন আল্লাহ নবী আট রাখাতও পড়েছেন বারো রাখাতও পড়েছেন সর্বনিম্ন যদি সময় না থাকে দুই রাখাতও পড়লে আপনার আল্লাহ তালা আপনাকে সব দান করবেন ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ